Nikisema kweli una hali mbaya ni kwamba huna pa kukaa, huna chakula milo mitatu ili Mtu ambaye ana mashamba Mwanza na Morogoro, mtu ambaye ana kibanda kimanzichana kwao, anakosaje pa kukaa? Kwa sababu mimi mziki siangaiki nao. Kimeshinda naweza nikauza hata poweza. <laughs> Lakini unanisumbua sumbua tu mziki wenyewe. Unaendelea kukaa kichwa ni kwangu. Kuna kipindi harmonize aliyoe ku post anaonyesha kama yeah. anahitaji kukusaidia au kusupport. Hiyo nayo sarahi wewe. Ah unajua mimi siwezi kusaidia na harmonize. Kimeona harmonize anataka kufanya kazi na mimi ameona kuna kitu fulani. Anataka kupeleka tamaa mbaya kule Mtwara. Hivi kuna amigo hapa sasa hivi mimi ndafuatwa na shetani direct. Sio kwamba tena anitumie siji shoga haiwezi kunitumia shoga mimi mimi sijawahi kwenda kwa waganga niwahi kufuata na mafrimason tu ni badili niwe freemason mwenzao na walikuahidi ukiwa freemason utapata nini na nini amna chochote upuzi hiyo freemason wanakufuata ilikuwa mwaka gani wamenifuata tuseme ni mara mbili au mara tatu mm. yeah mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2007 taifa lingine pia mm. yeah wakaniambia ile tuzo ya kwanza ile ya manemane wamenipa wao nikamwambia mbona wimbo wa manemane nimeandika mwenyewe mm. kwa ya mti amnitishi wala nini mm. Ah, unajua Tanzania napenda watu wasojelewa. Mhm. Mm yeah. Kama uje, unajelewa kidogo utakaa peke yako. So, let me be alone. Hujawahi kujihusisha na issue yote ya hizo vitu. Ah, babangu wewe. Hivi nikichanganya hayo mambo nilikusimulia na hayo unayonizania wewe, hivi ningekuwa mtu aina gani? Huyo ushetani angenipiga kwa urais. Kusema una hali mbaya ya kiuchumi, mm. maisha ni mabaya. Yeah. Ilo vipi? Ni kweli. Nina hali mbaya ya kiuchumi, tena nimeshukuru sana yule dada. Mm. Nafikiri yule ana, ana, ana kitu kama vile maono japo yuko mbali. Mm. Lakini ameniona. Sasa mimi niko nataka tu nimuulize. Mm. Yeye anaweza anawezaje kunisaidia? Kwa maana kule kuna maudi limit nini? Nimtumie namba zangu. Mm, wewe anakutumia. Yeye anitumia hela basi. Mm. Eh, hey, maana mimi uwezo wa kubishana mimi hana. Mm. Yeah. Na mimi ningeamua kuwa chizi kama yeye ningekuwa mbali. Maana tunazalilishana huko mitandaoni. Mm. Asikia mtu sijui kaka kataa jero kutokea afu ajabu anatokea mtu ambaye amelelewa na huyo Juma Necha anasema mimi nimemshangaa sana Juma ana msalau bigi ha yani wewe <coughs> wewe umelelewa na Juma mm. unamsema Juma nimemshangaa sana yule Juma ana msalau bigi wewe nani wewe mmoja hivi kati ya watu wale leo chege <laughs> Naam karibu Ayo TV of course ni Ayo TV Entertainment asilimia 20 zinakutana na asilimia 80 zinajumuika zinakuwa asilimia 100 zilizotimia yani video vidogs pamoja na 20% siku leo nkaribisha sana kwa ajili ya kusikia machache mengi ambayo umekuwa ukiasikia kwenye mitandao na same tofauti tofauti kuhusu 20% ambapo sisi Ayo TV leo tunakupa nafasi 20 yes asilimia 20 yes karibu asante kwa nini hujataka ziwe 100 hivi <laughs> na nitosha na kunistahili. Mm. Yep. Ivi jina lilikujaga kwa sababu zipi? Kwa sababu sio fahamu. Asa naichi kizazi kipi ambacho kinakuja hivi karibuni. Jina lilikuja tu kama idea za nyimbo zinavyokujaga mm. kwenye kwenye vitu vya namziki. Mm. Lakini vile vile limekuwa na maana nyingi. Mm. Yeah. Okay. Nimesumbua nikiwa around miaka 20, nikiwa na miaka 20. Mm -hmm. Lakini vile vile mpaka hivi tunavyozungumza uwezi kunitoa nje ya wanamuziki bora 20. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Nice. Na nani alikupatia moyo mwenyewe tukipindi hicho kwa sababu mimi ni 20%. Ni idea tu kama idea. Na idea yeah. tu nilikuja. Yeah. Safi, ulitikisa kweli ukiwa na miaka 20. Sasa so, hii kuanzia miaka hiyo miaka 18, 19, 20. Mm. Yeah. Ukiwa na tamba. Ina maana hapo kwa umri wao mwingine angekuwa labda shule. Yeah, wengi, wengi wengi walikuwa shule. Eh yeah, wewe ulikuwaaje kwenye background ya elimu? Ah, nilisha darasa la 7. Kwa 7. Yeah. Okay, ulisomea wapi? Kimanzi chana kimanzi chana yeah. uliishia kwa sababu uh, hukuweza kuendelea kwa sababu ya ufaulu ama nyumbani ama mziki ndio ukasababisha ah mziki ni kama jini mm. likija sometime kama unakuwa haupo katika zile familia ambazo zinaweza zika, zika kutenganisha mm. wakati wa mziki au kukuridhisha maana wakati mwingine mtu unatamani tu kutimiza vitu ambavyo utakutana na yavyo ni ukweli lakini wakati ni, ni wakati ni mzuri sana ukaenda nayo pale unapostahili. Mm. Yeah. Kwa hiyo niliona kwamba pengine hata kama nikisoma sana nitakachotakiwa kutafuta ni pesa. Mm. Mziki wangu ni pesa. Mm. Yeah. Oh, kondo sababu hiyo naweza nikasitisha nika hapa kwa sababu elimu haina mwisho. Mm. Natafuta pesa kwa muda mm. nitarudi kujiendeleza na moja na mbili na tatu. 
ilikuwa hivyo baada ya kupata pesa uh, sikujiendeleza kama vile kwenda sijui sekondari au nini lakini ni elimu ya ufahamu tu mambo mengine mengine okay yeah. ambapo ukasomea nini sana sana au ulijifunza nini uh, vitu vidogo vidogo tu kwa sababu mimi vitu vingi na vifahamu lakini kuna kama lugha ilikuwa sio sawa au sio mm. sana mm. na vitu vingine vingine au ulijipiga brush ya kiingereza eh, kidogo <laughs> <laughs> safi na kwenye hizo hizo fedha ni zile ambazo ulikuwa unaziota akasema mimi nikiacha elimu nikienda kwenye huu muziki nitazishika hizi fedha eh yeah, kwa kweli kuanzia wakati huo mpaka mm. sasa hivi tunavyoongea mimi naishi kwa sababu ya ya muziki mm. ya kwa asilimia tano. ilibadilishaje maisha yako hasa kiujumla na nyumbani uh, sio sana lakini sio kukosa kila kitu. Mm. Yeah. Okay. Na enzi zile unatamba kuni msanii gani ambaye kidogo alikuwa anakuumiza kichwa unasema huyu bwana akiingia studio lazima avuruge vuruge hali. Ah, kiukweli mimi namshukuru Mungu wakati huo na hata sasa. Mm. Muziki wangu mimi mtu ambaye naweza nikamkompea naweza nikamkompea naye hayuko kwenye taifa hili. Mm-hmm. Yuko Uganda au tuseme wako Uganda wengi mm-hmm. kuna Cameroon ni bebe cool mm-hmm. yeah, na wengine wengine lakini wengine hapa wanafanya kama vile wanafanya cha kwao mm-hmm. tunapokuwa tuko kwenye meza au kwenye timu ya mpira mm-hmm. sio kila kila mtu anacheza tu kwa lengo la kufika goli na kupata goli mm-hmm. kuna mwingine yupo kule nyuma analinda goli kuna yeah, wapo kule wanalinda goli na wengine wanatengeneza timu hapa katikati waweze kufanya mashambulizi mm-hmm. yeah. kwa kibongo bongo kuna hata kina wakina Fandesele nao yani a a Simaanishi kwamba hatufanani vipi? Hatufanani aina ya muziki. Mm. Ndio maana nikasema nani alikuwa anakuumiza kichwa? Mimi mm. hakuna nani anakuumiza kichwa kwa sababu muziki wangu mm. hakuna kukompea naye. Mm. Yeah. Okay. Sawa, katika miaka yote kwenye kitu gani kwenye sanaa ambacho ulikijutia? Ukasema hiki ni singekifanya, hiki ningekuwa mbali zaidi hapa nilipo sasa hivi. Ah. Uh, hamna, hamna, hamna kikubwa vile vya kawaida binadamu akosi ya. Okay. Yeah. Sawa na katika yote kile ulichokuwa umekipata kwenye muziki <coughs> uliweza kukiwekeza kukikaleta manufaa ama ukakiwekeza kikapotea ama ukoe kuthubutu kuwekeza kwenye chochoto ukasema hichi tunaishi nacho kama tunavyoishi kawaida. Nimethubutu mara nyingi kuwekeza. Mm. Ya yeah, kwa sababu pamoja na kukosa hata usimamizi mzuri pengine katika upande wa kazi lakini na wasimamizi hata kwenye familia mm. ambao wanaweza kukuambia kwamba wewe kwa sasa hivi hapo unataka unue kitu fulani mm. na kitu fulani na kitu fulani. Yeah. Mm. Wewe kwenye hivyo kuvinua ilikuwaje? Ah lazima unue tu Zibu. sababu anayekuambia hivyo ni mtu muhimu au mkubwa kwako mm. na ndio unayemtegemea kwenye maisha yako. Yeah. Mm. Ambapo vilikuwa swaswa nini magari nyumba? Ah, magari wafi bwana. Mm. <laughs> Ushasikia nini mimi na magari? Viwanja. <laughs> mm. <laughs> ni mashamba, viwanja, mm. nyumba. Ya japo ni banda lakini tunasema ni nyumba ambayo imetokana na jasho langu. Ya. Nice. Nyumba ulinoma eno gani? Kiwanja ulinoka jengo huko viwanja vingi. Ya. Mm mashamba Morogoro Mwanza yeah. Oh kwa 20% ni tajiri wa maviwanja. Hapana sio tajiri mm. ila ni kwa tena hata hivyo sio vile vinavyonistahili japokuwa. Mm. Tunamshukuru Mungu kile ambacho unabarikiwa kwanza. Okay vinafika yeah. kama vionje vingapi hivi? Uh, Mwanza kuna kama eka mbili ambayo yenyewe ni, ni, ni sio shamba ni kiwanja pia. Okay, so Morogoro sure. kuna kama eka tano japo ilikuwa kumi, kulikuwa kuna mambo ametokea tokea kauza tano. Ya sijauza. Mm. Kuna vitu tu ambavyo sio vizuri kuvizungumza sana kwenye mm. mic ya miladayo. Yeah. Mm. Okay. Sio <laughs> kama baki tano hapo Morogoro. Yeah. Ana semu. Kwa hiyo huko Kimanzi ni vitu viko vingi kwa sababu hata marimba bango ameacha vitu vingi kule. Mm. Kwa hiyo kule hakuna haja ya kuongelea sana ya. Yeah. Mm. Okay. Hujataka katika vyote hivyo ukaendeleza sehemu ukasema mimi nenda kukaa kama pale Mwanza au Morogoro. Ah, uh, ni swafiche. Sio sili wala nini. Mm. Mimi mji wangu pendwa sio Morogoro. Mm. Yeah. Ni hapa hapa da. Sio Dar es Salaam. Mji wako pendwa ni wapi? Wakati wote utasikia kwamba 20% anaenda Mbeya. Mm. Ndio nitakwenda kuishi mimi hata maisha yangu yote ya utu uzima wangu nitaenda kumalizia huko. Yeah. Kwa nini Mbeya? Ah, uh, mimi nimetembea sana Tanzania hii. Mm. Sisi kwamba Afrika. Afrika si ijui sana kama Tanzania. Tanzania naijua sana. Mm katika kutembea kwangu nimegundua mbea kidogo kuna hofu ya Mungu katika mikoa yote. Mm. Yep. Na mimi napenda kukaa sehemu hizo. Okay. Yeah. Uh, ilo peke yake ile. Peke yake hiyo tu kwanza inanitosha. Kwa sababu kule nitalea watoto wangu, mm. nitafanya familia bora. Yeah. Hauna ndugu kule? 
<laughs> no. <laughs> no. Ni mara chache za kusikia mtu anasema mimi bana nitaenda wengi wengi wanasema nitaenda kupumzika nyumbani, nitaenda kumalizia maisha yangu. Eh, nyumbani kule sisi tuliokuta wazazi ndio tukapaita sisi ni nyumbani. Na sisi mm. watoto wetu wakikuta tumewatengenezea nyumbani kwa wengine watapaita nyumbani na obvious kila mtu ana chimbuko lake. Yeah. Okay. Mbaya pale umeshaanza kutafuta kiwanja au mazingira kujenga? Uh, ah yeah, kila kitu nimeshaanza kufanya. Okay, na mwaka gani utashift kule? Bado. Mm. Bado. Kwa sababu kila kitu ninachokihitaji Mm. kinatarajia kutokana na mipango ya, na, ya Mungu pia. Mm. Yeah, kwa sababu wakati wangu mimi ni sahihi lakini sio zaidi ya ule ule upango. Ndio. Yeah. Sahihi. Ah uh, kwenye hilo hilo ina maana kwenye vitu vyote ambavyo unavimiliki ukiachana na uh, shilingi 500,000, 10,000, 20 kwenye mziki, mm. Hakuna kingine ambacho kinaingiza kwa percenti kwa ajili ya kula labda na kuendelea mambo mengine. <laughs> eh hey, mimi maisha yangu haina hai, hai wasiwasi kabisa kwa sababu yani kiukweli kinanitosha ya kinanitosha mm. hicho kidogo lakini pia kuna kunazo nyenzo nyingine mm. kimfano mimi ni mwigizaji tukiachana na muziki mm. kuna kuna mambo yanaendelea kupembeni ya muziki ambayo yanahusiana na mambo ya kuigiza pia ni sehemu ya maisha yangu mm. yeah. okay, ya kwenye ishu gani tampelia filamu ya yeah, mimi mwigizaji pia ni mwandishi mm. pia vile vile katika huu muziki mimi naandikia wana muziki Mm. Yeah. Ah, kwa zile zile zote ukikusanya unaishi. Unaishi sana. Okay. Yeah. Ime, imepunguza uh, kutoka kwa sababu how trend sana, hao kwa kwenye trending za vijana ambazo yeah, tunategemea, yeah. yeah. imepunguza bajeti yako ya siku au ya mwezi kwenye matumizi, labda kama zamani 20% ambayo ilikuwa hot anaweza kutumia laki tano, laki mbili kwa siku, mm. safari inabidi atumie laki au 1050. Uh, vizuri ni kupanga ile mipango yako ikaenda lakini habari za kutumia unatumia vile ambavyo unaona hiki kina stahili kutumika mm. <coughs> yeah kwa sababu hata huo wakati unaozungumzia una ambao mimi niko hot nipo kwenye wale wanao trend kwa 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 kwa, kwa, kwa watu wa sasa mnasema ku trend <laughs> mm. yeah, wakati nipo hivyo hata sikubadilika sikudundika wala sikuonekana kwamba nacho hicho kitu mm. yani yeah, ya kwa hivyo mimi hata sio mshamba wa matumizi na vile vile chakula changu pendwa ni badodongo daga ya. Mm. Eh. Yeah, yeah, gali daga. Umemaliza. Yeah, muuza miogo yule yule. Mm. Yeah. <laughs> <laughs> Safi sana wengi wanashindwa hilo, wanashindwa hey. kujizuia kwenye hilo. Feruzi yeah. aliwekwa na Edithia namna ambavyo aliwekwa kuponda sana mali kipindi alipopata hela. Kabisa. Wewe uliwekwa kuponda mali hivyo? Ya, yeah, kutumia pesa kama zinakuja, lazima tu kuna mtu ana, kuna wakati unajikuta tu umetumia pesa vibaya. Hiyo mm. ni kawaida. Mm. kwa sababu kwenye utoto benki ipo pesa sijui wapi ipo pesa kama kama unao account ya benki ya benki kwa nini hadi kwenye gari utapenda pesa nyingi yote hiyo mm. ni kuponda mali ya wewe mm. unaweza kutembea kwenye gari mpaka na kiasi gani <laughs> ni pesa nyingi kutembea nayo kwenye gari kwa sababu mm. gani mtu hatakiwi kutembea na pesa kwenye gari mm. ya yeah. about whether ndio maana ukutaka hata benki ikiwa nasafirisha gari utakuta ulinzi ni mkali sana kwa sababu pesa itembei kwenye gari ndio <coughs> benki. Yep. Wewe ulikuwa unakaa na milioni 5, 3, hivi mbili kwenye gari. Hapana. Mm. Ila tu ni pesa nyingi kutembea kwenye gari. Yeah. Na kipindi hicho ulikuwa unatembelea gari gani kipindi ndio huko hot ambao unaikumbuka gari ya kawaida tu Nadia. Basi. Nadia. Yep. Ambao ulinoka fedha zako. Yeah, kabisa. Safi. Kuna kipindi zilivumaga taarifa kipindi hicho hicho cha katikati kama sijakosea. Yeah. Uh, Mlewe kukamatwaga sio barabarani mnasafiri na nini kaka kashikashi na mapolisi vile vitu vilikuwa gani vya kweli au watu tu waliandikaga mtandao ah vilikuwa ni vya kweli mm. ya vilikuwa ni vya kweli kwa sababu sisi sisi ni ni, ni vijana hatuwezi kujisema eti tushazeeka mm. au tuseme kwamba eti baadhi ya vitu sisi hatufanyi ya mm. kwa sababu hata wao wakitushika sometime inatumika fair pia mm. kwamba usimwame ribie dogo hebu muache niende na shughuli zake mm. kama watakuonya watakuelekeza basi sawa Okay. Ya yeah. ila misukosuka kwa kulisha ipitia. Ni kawaida, ni kawaida kwa sababu tunaishi na ndugu zetu wengine wana maisha tofauti na sisi. Mm. Ya yeah, tunakaa nao ili tuwapigie kelele kutoka huko na kurudi kwingine. Ya. Yeah. Kwenye hali ya kawaida. Sawa, huko nitarudi tena. Nataka nikurudishe kwenye ngoma zako ya nini marumbano, mama Nema. Ile mama Nema aliimbia mama Nema kweli eh? Ye yeah, kutokana na kwa, kwa mujibu wa wimbo wenyewe tumemwimbia mama Nema kweli. Ilikuwa story ya mama Nema gani kwako? Lakini, lakini ni story ya, ya mtu mwingine. Mm. Yeah. Alikuwa dithia. Manake mimi nimefiwa na mama mtoto wangu mmoja lakini mtoto mm. ni wa kiume na haitwi Neema mm. na hata mimi katika maisha yangu sina mtoto anaitwa Neema. Yeah. Lakini story ilikuwa inataka kufanana kidogo. Ah, uh, sana kwa sababu yule wa kwangu yeye amefiwa na mama yake akiwa na miaka kama saba hivi. 
Yeah. Okay. Yeah. Na malumbano? Ya nini malumbano ile uh, watu wengine wanasikiliza kama ni wimbo wa mapenzi, mm. lakini pia ni wimbo wa ma makazini mm. ya na sehemu nyingine za utafutaji ya. Okay, ya nini malumbano? Yeah. Unaweza kutumikia <coughs> kidogo? Mkwambia leo, yani leo ni kuna kikohozi. Japo unaweza kujaribu. <laughs> eh, mtu jaribu tusikia kidogo. Kisa na mkasa ya leo ni kutada. Subiri kwa za machwa zinafuta. Nikikumbuka jisi nilivu mpata ga. Tana mlembo mtam kama mbatata. Nilivu mpata, niliza nimepata kumbi. Nimepatika na mita ya kati. Sasa sita kikupita mwezenu. Minaona yeah. noma. Ah. Noma sana, njimbo zako zinaishi percent. Ongera sana. Sio yeah, otu wameza kufanya hivyo. Nashukuru. Siri likuwa ni nini? Pala kwa sana mini kipige hii taka miaka kumi shirini. Uh, watu kama 20% wapo wengi. Lakini pia. Sio wengi kama ukilinganisha wengi wala mziki. Mm. Ya. Yeah. Oh. Kuna wakina Bob Marley. Kuna kina Tupac. Kuna mm. wakina B.I.G. Kuna mm. Peter Tosh. Utaenda, utarudi, watabaki kwenye wale mwengu wala mziki. Mm. Ya. Yeah. Na mini nitaka kujaribu kuwa kama hao. Safi. Yeah. Kuna umefanikiwa. Ha, sizani kwa mba umefanikiwa, lakini uwezo wa kukaa hata miaka 20 tena mbele mziki wangu unao. Kwa sababu mane mane ni mituwa mwaka F25 mwaka F25 ni mwishoni. Mm. Ipo mpaka hivi leo tunapuzumumba. Mm. Miaka 20 yeah. kasoro. Miti kimanzi tumikaa mm. na yu mpaka leo. Mm. Yeah. Kuimbo wako ulitrendi sana, ulitulia kwa miaka mingi, edu watoto waliimba, tuliza moyo wako, kubali mapungufu. Tamambaya. Tamambaya. <coughs> Hadi waziri ya kuna siku moja ya waziri doto, haliuongelea mahali. Haliwai kuzungumzia kwa mpaka ya nao, hama usikia kaishi nao. Ile, ile ni yongelea aje? Ha, siku zote, mwanamziki kazi yake ni kuelimisha. Na kwenye kuelimisha, hajarishi unamuelimisha nani. Sometime hata rais, anamiziki yake anasikiliza. Mm. Yeah. Sometime hata nani unamibio ni mkubwa zaidi, mkubwa jeshi. Anaye miziki yake anasikiliza. Mm. Asa inategemea ni aina gani ya mziki na aina gani ya mwana mziki ya kumsikiliza. Mm. So, wanasikiliza kwa sababu gani? Mm. Wanasikiliza kwa sababu ndani yake yu mziki, weitha kuna burudani, wanaipata au, watapata mafundisho. Mm. Ya, kama ya alisema mimi naishi nayo katika maisha yangu. Mm. Kwa sababu gani naishi nayo kwenye, kwenye maisha yake? Mm. Ni kwa sababu yeye kwanza ni mpenda dhamana. Mm. Wakati na ongea hivu alikuwa ni, ni waziri wa madini. Mm, Sindiwe mm. Pale na thamana ya taifa zima mm. Lazima ishi na nyimbo kama hizo mm. yeah. Ni mtuza funguo wa madini Ni mtuza funguo wa gala la madini Tanzania mm. Ata kusaji kuishi na nyimbo kama hiyo Ine mkataza kuwa na tamaa mm. yeah. Kubali mapungufu ya Na hili dhana ya ku ya, Yani ye mpaka na kuja kuwa mtuza funguo Basi ya likuwa nao toka kipindi hicho Na sikilizo wa wimbo mm. Ye alichokuwa na somea ni kitu kama hicho siku moja Nipate the mana ya kuaminika semu yoyote. Tu, sio tu kwenye madini. Mm. Ya kusabu kila sekta unuijuwe wewe ina budget yake kwenye serikali. Mm. Na ina, 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 ina mishara yake vile vile sawa sawa na sekta nyingi. Mm. Yep. Na wakati una, una uandika uligua kwenye mazigi. Ina momenti yoto na ikumbuka labla ulikachi ni ya mti. Au ulika nyumbani. Uka una angalia tv uka pata ilia. Alafu kitu cha ajabu sasa nilugu yangu. Mm. Nyimbo kai sasa. Mm. Uwagai yangaishi sana watu kutunga. Mm. Ila ukiuna mtu anangaika ujui ni nyimbo mbaya analazimisha sasa mm. iwe nzuri. Mm. Eh, lakini nyimbo kali kutunga kwake ni raisi sana. Okay. Unajua hata maisha ya bongo. Maisha ya bongo kwa sababu ni nyimbo kali. Bila kujali na mashairi ya marefu, magumu, magumu. Lakini siku itunga kwa shida. Mm. Lakini kuna baadhi ya nyimbo ukisema utunge. Unapata tabu sana. Yeah. Okay. Natamani lao tuzisikia zote kwa vionjo vionjo. Natamani kusikia vesi yako kali sana kwenye wimbo wa tamambaya. Amba uli uyo naipenda na ukisikia unasikia faraja labla utuimbia kidogo. Sifo ya macho kuona, ya ni kutazama kina chonekana, ila siyo kila unacho kiona. Kwa zani kupata inawezekana, nyumba ni kuna msichana. Chiani utaona wengi wasichana, bora kuishi ya kutazama, kuriku kujifanya unaweza sana. Iyo siri ya maisha ya kuhipu kwa muumba, muumba. Alisema mbuzi ni mbuzi ya wezi kuwa simba, kuwa simba. Wezi kuongea eti anafosi kuimba, kuimba. Bora kutulia ama kupiga marimba. Unasikika pia tuliza moyo wako. 
Kubali mapungufu yako Raisisha maitaji yako Ongeza kipato chako Ya Chunga tamamba ya <laughs> Ebana bonke moja la goma. Afikiri ili wa vijana hote tutakia tuishinalo. Kabisa. So kila tunachokiona tunaiza tukakipata. Yeah. Miongoni mwenye mbo zangu ambazo nimesha ikualikwa kwenye shule za sekondari na shule za msingi. Mm. Kuenda kuziandika ubaoni. Mm. Ndiyo wapo mmoja wapo. Safi kabisa. Yeah. Darasa la saba ambayo umekuja kufundisha ulimwengu kupitia mziki. Ya. Yeah. Ya, na hata kwenye mi, mitala ya elimu, kwenye, nafikiri kwenye mitiani mm. ya mwaka uliopita. Mm. Wimbo wangu huu wata mambaya uliandikuwa same friend. Uh -huh. Ya. Proper. Ki, nafikiri kidato cha tatu, ya. Uli, uli, unalipo, unakulipa, ulikutengenezia fedha ambao unastaili uu wimbo? Uh, kiukweli ya pana, kwa sababu. Ila najua utaneletea tu pesa. Mm. Ya. Kuna imani. Na imani. Kuna ziona, kuna pesa nyingine. Na imani kwa sababu ni njimbo ambazo mimi nitaziacha duniani. Mm. Kwa hiyo, hata kama mimi siyo, lakini mwanangu nimesha mwalea visi kibi yake. Ya. Mm. Safi kabisa. Yeah. Kwa hata po njimbo livotua labla ukuuza, ukupata show nyingi, za ukupata ya lausi. Nimepata show, nimepata tuzo tano, hiyo tuzo kila tuzo likuwa na pesa. Ya. Yeah. Mm. Ya. Yeah. Safi. Na uh, watoto, familia. Mm. Tuna watoto wangapi sasa hivi? Ah, tuna watoto wa kutosha. Eh? Yeah. <laughs> <laughs> Ngisema wa kutosha mwana kwa tano? Wa kutosha sana. Sita? Wanatosha sana. Eh? Ya, yeah. yani wa kutosha. Kuna wakike, wakiume. Mm -hmm. Ya. Yeah. Ah, Mimaliza hivyo lisi kumoja, tutakapa kuja, tunasema, baba yenu walifanya hiki. Mungina kijitokeza, nasema, hui ni wa percent, hui ni wa percent. Watoto wa 20% wote wanajifahamu, mm -hmm. na wote watakuwa katika familia moja. Yeah. Safi, yeah. ukiachana na ambaye mama aki alifariki Au yeah, wengine wote, ni mama mmoja Ya, wote, ni kwanzia huyo ambaye mama aki alifariki na wengine okay, Wote wengine. watakuwa kwenye familia Moja, moja. Wana mama zao tofauti ya wengine Ya, ya, mama watatu tofauti Mama watatu tofauti yeah. Ambao naishinae sevi na watutunaye wangapi? Huyo ambaye naishinae sevi na watutunaye watatu Watatu? Ya yeah. Kwa na imani ya baka matu kijumuishi vanezo wakafika kumi, tisa. Hapa na wafiki huko lakini wanatosha. Wanatosha, wata jivungeza yeah. wengine. <laughs> wana, 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 wana kuwa, wanasikia babao ni 20% yeah. Yeah. Ya, ni mtu marufu. Hiyo wakija kwa 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 Ya, na najua kuna atakea anza kama nilivu anza mimi. Ok. Kwa sababu, ninauwa kika, mm. nitarudi na roo yangu. Ya. Yeah. Safi, neno kubwa sana utarudi na roo yako. Yeah. Kyo na maana? Nitawatokea tena mashabiki zangu kama nilivu atokea gazamani. Mm. Ya. Yeah. Kupitia kwa watoto wako. Ya. Yeah. Wangapi wanaimba? Mbo mwana huyu ni msani kabisa. Ah. Uh, Sijawambia na hata sijawarusu kuniambia ni wanafaya, wanataka kuja kina, kuwa kina nani. Mm. Ni wakatuwa utuwa kusoma, mm. mpaka pale mtu ataka po kenge uka akili, anataka kukifata akili yake, mm. nitamambia sasa ibu niambia yu akili yako inakuambia wewe ni nani. Mm. Yep. Safi, mkubwa na umrigeni? Ana miaka kumi na saba. Ha, mtu mzima kabisa. Ye, yeah, kijana. Mpata... Sio mtu mzima, kijana. Kijana, uyo limpata <laughs> kwenye umri wa mziki. Yeah. Okay, yeah. yale mejiwa mitikasi yote ya baba niwe kasikia kelele zote. Yeah, yeah, yeah. Ya, ya, ya. Ah, ya mesikia zikiwa zina, zinaendelea. Mm, yeah. Ila zeza mazoni ya kujua. Yeah, kwa sabu kiwe kwa mwaka elfu mbili na tano, mpaka leo, siwa miaka kumina saba. Mm. Ya, yeah, ni miaka ishiri ni na. Okay. Yeah. Umefikira kufanya kitu kwa miaka hako zaidi ya kumina kitu ishiri ni kwenye game? Uh, jote vipo. Jote vipo kwenye process. Kwa sababu gani? Nimekaa kimi ya mda mrefu. So, kitu ambacho na kiwaza zaidi, ni kuwa urudishia imani kwa zale mashabiki zangu. Mm. Ya, yeah, alafu bada ya hapo, naweza nikafanya kitu chochote kile ambacho naweza kawana kipambeli yangu. Na ok. Yeah. Sawa, mchangamoto gani kubwa sa hivi unaifesi ambayo na mfanya 20% ya senda kwenye hile speed ya vijana? Uh, uh, Bajeti zangu haziko sawa sawa. Mm. Labda hilo. Kwa sabu unajua, mimi siwezi nikatuwa njimbo kama mtoto mdogo. Mm. Yeah. Vile ambavu watu wanatakiwa kutoa, ndivu ambavu wanatakiwa kufanyika. So, naziweka sawa bajitizangu nafikili indani ya mwezi mmoja. Tachi ya ngoma, 
mm. either ya kufungia mwaka sio mwezi mmoja wiki moja nilikuwa na mpango kocha ngoma ya kufungia mwaka mm. lakini nimeona kwamba nisiende speed mara kwanza nilitaka kuachia ngoma na video lakini nikafanya na, vi, na, na kampuni ambayo haina haina uwezo wa kufanya kazi na mtu kama mimi mm. video ikashindwa kutoka ikatoka audio kwa hiyo kitu kilivunja moyo oh yeah. pole lakini tayari usha shoot video yeah Okay. Na una management au mtu anasimamia tofauti na wewe? Tunaji manage wenyewe. Wewe mwenyewe. Yeah. Unaisikia nini watu wanaogopa kuweka hela au wameshindwa kuweka hela? Ah, unajua Tanzania napenda watu wasojelewa. Mhm. Mm yeah. Kama uje unajelewa kidogo utakaa peke yako. So, let me be alone. Okay, yani yeah. ukisema watu wasojelewa wanaogopa watu wanaojelewa. Yeah. Ni kauli kubwa, yani kwamba ukienda mnashindwana mnavutana ama Hapana. Mhm. Watu wana historia zako zote wanajua. Mm. Yeah. Okay. Hata leo hii Mare Mruge angekuwa hai angekwambia uje mabishi sana. Mm. Yeah. <laughs> yeah. Mliwe kuvutana vutana eh? Ah, sasa sasa tuliwe kuvutana. Huwezi mm. msemea vibaya lakini nimesema tu kwa ufupi. Mm. Yeah. Mbishi. Mutahaba angekuepo hai hapa angekwambia mm. Uje jamaa huyo. Mm. Kwa sababu nishaye kumsikia kama sikio anga sema kaongea ukweli lakini tunajikuta tuloi na nyuma. Kasema mm. ya yeah, yeah. Mm. <laughs> Kamba kakubali hile ucho kuambia Kilo ucho muambia ni chakwe Mtu wache ni nae kwa sato nudi pari pari kwenye kwenye interview yetu Kwa mana yo ni, ni makulize hivyo kuna kipindi harmonize ilo yiku post Ya naonjesha yeah. kama anaitaji ana kukusaidia o kusupport ha, Unajua misu wezu kusaidia na harmonize mm. Ya yeah. Kwa nini? Kimuna harmonize nataka kufanya kazi na mimi ya mimeno kuna kitu fulani Nataka kupilika tamaa mbaya kule mtuwala mm. Ya yeah. tena pingine nataka kupilika peke yake mm. Ya yeah. Nakati nilo itunga ni kwa huku, sometime maisha angu na ajua mwenye. Mm. Ya. Yeah. Akisema aweke hela, <laughs> afanya chochote. Kani ya amekatazo na nani? Mm. Kwa unafina nana ya memkataza. Mm. Kweka hiyo hela. Mm. Aunana ya memkataza kufanya hicho wacho kandaka kufanya. Mm. Ile kuposti kwa kia? Au kiliishi ya wapi. Mm. Au wale teka mindo ni angaike. Mm. So ya yeah, liishi yeah, ya kwenye kuposti tu basi na wewe kuipokea. Kupigia simu, kufanya lolote. Uh, mi nafikiri bado hajamaliza kuwa busy. Mm. Yeah. Ah, uh, wewe ni busy. Eh nafikiri bado iko busy. Kwa sababu aisha waahidi mashabiki zake, sasa ni kama anaweza akaishia kuwa waahidi tu. Mm. Yeah. Hajapiga hata simu wala nini? Haja kutafuta mtu yote wa kwake. Ah, uh, nafikiri alikuwa na wasiliana na 20% wa bandia. <laughs> Maana zile post zake siku hizo zinaonekana moja kwa moja eh kuna mtu anayewasiliana naye akiamini ni 20 year. Yeah. Uh -huh. yeah. Lakini kiwalisia kumbe sio 20% wewe. Ah, uh, yeah. Mm? Naisi, ili kukwaza, kuna harmonize ya Hapa, na, ili kukwaza nini, mi nili, 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 proud na usi yangu, kwa saba, kupi nafanya kazi ambu wada wadogo zangu wanajua. Kwa saba, mm. alicho, akuongea na mabaya, alisama, na mkubali sana, brother, na I wish, kama ni kirudi, dar es salaam, tufanya kazi, uh, na moja na mbili, tatu. Mshu wa picha, sawa, nishu wa baru wa bongo, wakata kuniluza zaimi, metu umejisiki aji ya munaizi kusema, kwa saba, mini jisiki eni. Mm. Mm. Kwa hili. Wewe unataka kufanya kazi na mimi, basi. Au kama yata kufanya kazi na mimi, kama hoji ni njini. Bana wewe umejisikia aji, bako yata kufanya kazi na yule. Mm. So, yutu umejisikia aji, ya maana sasa jamani ya ni imekuwa aji kwa hili. Mm. Kwa hili imekuwa aji. Keep it special. Yani, what is matter. Mm. Yeah. Na kuelewa. Yeah. Sababu wewe uko kwenye game kabla yake. Yeah. Umeona mengi. Umefanya kazi na wengine wengi. Yeah. So, likuwa soja mbala kushitua. Yeah, na mi chochote ya kini shitui. Okay. Yeah. What dogo zako ambayo yuko tayari kusema bana mimi bana nataka tu sasa hivi najiweza naweza nikaa nimeuza mangoma Spotify kiraisi yeah, yeah, tofauti yeah, na brother yeah, yeah, au sehemu nyingine labda alikiba diamond mm. au yeyote yule nataka bana tufanye ma project na bro mimi niyaweke hela mm. ili bro na yawe kwenye chati zetu hizi sasa hivi vizuri zaidi na mi mwenye nipate chati zake kubwa zaidi hilo mm. vipi doasi zipe amna neno yeah Kwa hii kitu wala mezani mfanyi kitu? Yala nguwe kwa wazi. Mm. Tunachuitaji ni kuwa na uhuru wa kufanya kazi. Sio kutembea kwa magoti kutuwa kimanzichana hadi mbaga. Mm. E, kuja kumumba mtu msama mboya hana sababu yote. Mm. Yeah. Kwa doa nesi kuna mtu mamukosia kati ya wadu mzaku? I know. I mean kwa mba hili kujinyenye kesha sana kushuka chini sana. Unatakua ujisimamie katika hali yako yote. Mm. Baloteli ni mtukutu lakini wakumwewa wakumbeza. Kwa sababu ya nini? Wanajua mguni kwa baloteli kuna nini, mm. ndio kina manisha ule utukutu waki. Mm. Ya. Yeah. Ok, kwa ukipaji yeah. chako, enusue mtumu wa kipaji chako. Enusue mtumu wa nakati umebeba mzigo mkubo tu, unye ni utumu pia kwako. Mm. Ya. Yeah. Kwa sababu mi mziki siangaiki nao, kini shinda naeza nkauza atapweza. 
Sijui unaelewa. <laughs> Lakini unanisumbua sumbua tu mziki wenyewe. Mm. Unaendelea kukaa kichwa ni kwangu. Una eti watu wanaendelea kubaki na mziki wangu ikiwa na maana mimi na kitu kingine tofauti. So sitakiwi tena kubebeshwa na mavitu mengine mengine. Mm. Yeah. Kazi kazi basi yeah, nishindikana so. Kwa chini eh. Kuna watu majeuri kibao lakini watu waangalie ujeuri wao. Mm. Wanaangalia na nini una hicho hicho sasa ndio asili ya ule ujeuri. Mm. Walitakiwa kuangalia yeah. kipi unacho. Yeah. Kile kilichobebwa ndio asili ya ujeuri wa mtu. Mm. Yeah. Oh, okay, ile unavyoitu unafikiri kitu gani kile kinachoweza kumfanya mtu ajiamini? Mm. Kwa watu kwa lakala kwaweza kusema ni pesa. Mimi sijifanyi kujiamini kwa sababu ya pesa. Najiamini kwa kile ambacho nimepewa. Yeah. Ukieleza kaisi asili ya kabila labla. Hapana, <laughs> mimi sina kabila kwanza. Eh? Yaani mimi sio panga wala radio. Radio kigeuza hivi tusikie mada nchini hasa nini mm. ya no, hasa mm. mimi sio, mimi ni Mwafrika. Mm. Yeah. Okay, uwe kabila au wala uta. Ah, mambo ya kabila mimi. Watu wasema gadi ya asili yangu ni misao. Kweli? Yeah. Yep. Yeah. Na ni kwa nini unajataka hivyo? Kwa sababu watu tunatambuana kirahisi. Haya sio maisha ya kuvaa vifundo vya madawadawa watoto. Mm. Oh, sio muda. Huu ni muda wa kwenda hospitali, kupata chanjo, kufanya mambo mengi mengi. Yeah. Mm. Okay. Misimamo mikali lakini dini unaamini na Mungu? Naamini dini zote. Kitu mm. cha ajabu kabisa. Isipokuwa zile ambazo zinadhihaka. Mm. Yeah. Wewe ni dini gani? Kiasili ni Muislam. Okay. Kwa unaenda masjid vizuri kabisa. Yeah, kwa wakati fulani. Kwa sasa siwezi kudanganya. Mm. Yeah, nimesimama kwa muda. Kwa nini hujakanya kanyaga masjid? na 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 na, ma, na mazingira yangu mwenyewe baina yangu mimi na Mungu wangu. Okay. Yep. Lakini unamwamini Mungu yule yule ambaye alikuwa anamwamini miaka yote. Zaidi hata wale wanaoonekana mbele za watu. Yep. Okay. Yep. Ila umetaka kwenda kuishi sehemu ambayo unaona kuna watu wanamcha Mungu sana mm. na ndo sehemu ambayo inasemekana na makanisa mengi sana. Yep. Mbea ina maana ni dalili za 20% kubadili dini. Kubadili dini inaweza kufanyika swala hili asubuhi mchana au jioni. Mm. Kwa sababu kinachotakiwa ni ile kweli. Sijui sijui unanielewa. Na kuelewa. Yeah. Mimi hapo nilipo hata kama ni naweza kusema ni Muislam lakini katika uso wa Mwenyezi Mungu kwa kwa upande wa Waislamu wanasema kwamba ukiwa Muislam unakuwa uko mbali kidogo na Mungu. Mm. Basi katika huo uso wa Mungu mimi niko nyuma zaidi ya yule Mkristo. Yaani yule Mkristo mbona yupo karibu zaidi kwa sababu yeye ya masai 24 yuko na Mungu. Mm. Yupo kanisani. Mimi ambaye ni Muislam jina. Mm. Yeah. kwa hivyo kama wakati unafika nataka kubadili dini kutoka moyoni kwangu. Sio kwa kufuata kitu kingine ambacho kinatokana na mwanadamu. Nitakuwa tayari. Lakini nilichokifuata kule sio wingi wa makanisa. Mm. Yeah. Mm. nimegundua kule kuna hofu ya Mungu uwezi kulinganisha na mikoa mingine mingine. Mm. Ya yeah, japokuwa kuna matukio kama kesi mingine tu mm. ya matukio ya makubwa makubwa mm. yapo. Mm. Ya yeah, lakini hata ukiitazama tu ile ilivyo ile kijani yake unajua huku watu wanamjua Mungu. Yeah. Mm. Ya yeah, okay. Hiyo yeah. ya kubadili dini ulishaka kufuatwa na mtu hapo kaambia hivi chochote. Ah niwahi kufuatwa na mafrimason tu ni badili ni mafrimason mwezao. Yeah. Ilikuaje hiyo? Hayo haiwezi kuelezeka lakini kiufupi ndio hivyo. Maana hata hata yeye wenyewe anaita dini. So walikubishia uli kabisa wamba sasa unataka uwe member. No. Mm. Tulikutana tu. Eh? Yeah. Na walikuahidi ukiwa Freemason utapata nini na nini? Hamna chochote upuzi. Mm. <laughs> Kweli? Ni upuzi tu. Eh. Asa unipe furaha ya kitu ambacho mimi natamaa nacho leo. Alafu uje uniondolee furaha yangu ya kitu ambacho siwezi kukipata hata kwa nguvu zangu mwenyewe. Hiyo ni ni furaha gani hiyo? Ukimaanisha kukiondoa ni zile kafara ambazo wanazitaka. Kuchukua kitu ambacho wewe kinaweza ukakiona bure mm. lakini kikiondoka utakikosa uta uwezi kukipata tena. Utaenda kwa utatafuta pesa. Pesa wewe uwezi kuangalia huku ukaenda kuitafuta au kaangalia huku ukaenda kuitafuta au kaangalia huku. Ukikosa huku nenda huku. Ukikosa huku nenda huku. Mm. Ya, yeah, ukikosa huku nenda huku. Mm. Lakini ukisema uingie huko unafeli. Unaweza ukacheka usimaanishe. Mm. <laughs> <laughs> kama hapa tunapocheka. <laughs> eh. Watu e. tutachekaje na moyo na wakamoto? Mm. Mm. Walikuwa wangapi wasikaje Freemason? Afu ni taifa lingine kabisa. Sema ambapo waongee Kiswahili na shangao na nijuadi jina langu la nyumbani wanaongea Kiswahili cha ajabu kabisa. Nikasema mama yangu. Mm. Yaani kama ongozozo. Mm. <laughs> <laughs> Anapokea kisai. Ni, ni ni wazungu ama ni watu wana, wa, wapi yani? Watu aina fulani tu duniani hapa hapa. Mm. Ya. Yeah na wakakukalisha chini wakamba bana wewe ukiwa ukitakuwa mtu na hela nyingi sana ah uh, tu atane na hizi story okay ili yeah. kudisturb lakini ilikusumbua haikunisumbua mm. 
kwa sababu mimi alisha ni, a, 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 nimetumiwa vibaraka mara nyingi. Mm. Yeah, nimetumiwa vibaraka mara nyingi. Hivi unaamini kwa sasa hivi mimi nafuatwa na shetani direct. Sio kwamba tena anitumie sijui shoga. Anaweza kunitumia shoga mimi shetani tena. Mm. Anitumie shoga sijui ni lagai kwa kisimu sijui kwa hela sijui nini. Mm. Hawezi. Mm. Haniwezi tena kunitumia kitu chochote cha kijinga jinga. Anaamka mwenyewe anakuja huyo mko anende kwa mama yake. Hamtazame mama yake anapoteseka. Ataendelea kuvumilia. Hebu ngoja niende huku. Nipige huku. Nipige huku. Mimi naambia wewe tuende tu. Kwa ni yao wanawatesa nimeumba mimi. <laughs> okay. Uh, yaani yaani una unapata machangamoto, matatizo. Yeah. Unaona huyu ni shetani anakujaribu. Mtu ukiwa na akili unazima uchelewe kulala hata kama ukiingia kulala saa 2. Mm. Yeah. Ndoko unawaza sana. Tuendelee kuongea na interview bwana. Unajua jamii yangu mimi kuna vitu vingi natamani kusikia. Eh yeah, of pengine. course ndo, ndo, ndo kama hivi <laughs> mfano kiburi chako kimeweza kukusaidia ukawabishia Freemason na ukiwa unajijua unahitaji hela. Eh yeah, kabisa mpaka sasa nabishana na watu uku unajua wale wanaweza kanisaidia. Mm. Yeah, lakini siwezi ku utaki matwa matwa. Haya mambo mimi sitaki kabisa. Hiyo mm, mm. Freemason wanakufuata ilikuwa mwaka gani? Wamenifuata Uh, tuseme ni mara mbili au mara tatu mm. yeah. kipindi kile unaanza mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2007 taifa lingine pia mm. yeah. w- wakaniambia ile tuzo ya kwanza ile ya manemane wamenipa wao nikamwambia mbona wimbo wa manemane nimeandika mwenyewe nyema mm-hmm. <laughs> <laughs> nipaje tuzo eh <laughs> mm. okay, okay. mind mind wakaondoka zao mm. <laughs> wakarudi tena mwaka gani wakaudi tena mwaka 2000 na kwanza waka, wa, ile 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 walivuondoka wakasema eti ukichoka kuteseka utaacha kuteseka uh-huh. nikaambia mimi fresh tu kwa <laughs> vishia hadi mnaongea live live table sasa ni nini si mnaongea uh-huh. yeah. wakaja tena mwaka gani wakaja baadaye kidogo sasa hapo nimeshakuwa mkubwa afu najua ukiongea nawe mtaji Mungu tu na wauzi kweli mm. yani hata wakai sana mm. basi kidogo unajua nyinyi Mungu yupo baa nyinyi bwana jina gani utatajia kidogo ni mtajia tena na wakomesha tu mm. wakaondoka <laughs> ah nilisugua lakini miaka ilienda hapo <laughs> zile hapo ulipata zile tuzo tano wakasemaje ah, nilipata tano ndo nikaja kukutana nao tena ukaja kunikumbusha mm. unakumbuka tulikwambiaje Ukichoka kuteseka utaacha kuteseka. Mm. Kaambia hapana, mimi sijawahi kwenda kwa waganga. Maana lazima mtu akiona umewahi ume, ume kuteleza ukaenda kwa mganga wa kienyeji. Wanaona kama mbona ametukatalia sisi na ndio njia kile kidogo. Mm. Au kasha tukubalie, ngoja kwa tukamtest tena. Mm. Kaambia mimi bwana sienda kwa waganga bwana. Mm. Mimi ni ostazi, mm. nimemuita ostazi mwanangu tusome madua. Mm. Yeah. <laughs> Kwa ya mti amnitishi wala nini. Mm. Ili tamaa baya yeye nimeandika mwenyewe. Yaani ni marumbano nimeandika mwenyewe. Asa na hizo tuzo tano mtasema mmeniba nyinyi nini. Mm. Wakanuna. Na kuanzia pale hata unajua katika ile albamu ya yaani marumbano kulikuwa kuna ngoma ambazo zitakiwa mwaka ujao hata miaka miwili ziendelee kuchukua tuzo. Kwa sababu kulikuwa kuna nilikwenda salama. Eh ni yao upande wa rege. Mm. Eh zile sijui na feature sijui nini zilikuwa lakini azijaingizwa hata katika category moja nikasema mtaji wa wenye nataka ni waabudu nyingi hata event zake mimi nyingi nazikataaga wewe za freemason kuna event nazijua kabisa kwamba hizi hapo hizi wapo wengi umo wameenda wamekaa pengine wanaosika kwa namna moja au nyingine mm. ya utasikia 20% ya kwepo siku nachukua tuzo tano mwingine anajui wala nini kwa nini lakini mimi najua siwezi kukataa show ya siku ile. Ni show ya ila nyingi. Lakini nayo mambo mengi pia. Okay. Yeah. Na na, na wewe unakuwa unawatambua vipi sasa kwamba hawa ni Freemason? Ah, utawatambua tu kwa muongezi yao. Sasa so, unaongea wewe unaongea unaongea kichina mzako na kuongea Kiarabu sasa so, utashindaje kumtambua? Ah, ukimwambia mambo ya Mungu Mungu wapendi unaona yeah. wale wale hao. Yeah. Anachokuambia utamjua tu maana mimi na kwanza nakutana nao nilikuwa kama umri wangu ni mdogo mdogo. So nikajua wananiambia nitoke kwenye Uislamu labda niende kwenye Ukristo. Nikaanza kumwambia unajua ni kitu kitakacho mkwaza sana mama yangu kwa sababu mama yangu mimi ana swali sana tano. Mm. Yep. Okay. Na mpaka mara tatu wanakuja wakiamini kwamba huyu sasa hivi atakuwa maisha amempiga. Eh huyu kashachoka huyu. Mm. Yeah. Yo makao gani sasa hivi? 
Mwana mbona kama tumetoka kote huko tumebaki hapa hapa. Hivi wewe ngata tunaendelea kumchokoza huyo jamaa ambaye anaonekana. Mm, a very interesting story. Wengine wanaweza kukuona unapambana na dunia. Yeah, okay. Wakazani labda ni matatizo yako binafsi. Kumbe kuna vitu unaviona ambavyo wengine hatuviona. Yeah, Watu wanakuja yeah, wakikuletea mambo ambayo wewe unakindana nayo. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli kabisa. Kwa na sasa hivi tena hakuna kibaraka anayetumwa kwangu isipokuwa ni yeye mwenyewe yeah. anakuja na mimi bado niko still kama dongo na rushwa eh yeah. yeah. alafu bahati nzuri na rushwa hata mara tatu narudi nikiwa sijapasuka yeah uko strong yeah bonge moja akaoje ikishinde yeah. kabisa na uh, ukisema nyumbani unalitoa matatizo nini umekuwa unaweza kuyasolve ama ndio vile unaangalia unasema na solve na solve na solve yeah. na solve kwa nini nimezaliwa Mm. Yeah. nimezaliwa niaone tu au ni yani mtu anakuuliza ujambo ukimwambia kichwa kinaniuma haya poa mm. sasa so, anakuuliza hali ili ajue unaumwa au 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 asikize tu stories zako au natakiwa mtu akwambie ujambo eh mwambie naumwa ah kachukue dawa mm. kuliko kuishia kuijua shida ya mtu sasa mimi naishia kuijua shida nyumbani kwetu kweli mm. well, take care inabidi uifanyie kazi yeah, usolve yeah. Ah, na wakiwa waki wanakuja au matatizo ambayo kutokea kama hivyo unasali ni mtu ukusali na ah, si siwezi kujisifia wala nini wala siwezi kusema mengi kwenye swala kama hiyo mm. yeah ila ni mnapiga goti vizuri sana yeah, unaongea yeah, sana yeah, na Mungu yeah, yeah. sana 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 okay. kitu gani kingine ukiachana na mambo ya freelance na haki kuwezi kukubadilisha kwenye misimamo yako na waamini wewe ili wana utoboe kwenye mziki lakini una misimamo yako. Yaani njia zake yeye zote unazojua yeye. Iwe kutoboa masikio, iwe kuvaa kikuku, iwe sijui kuwa kue, kwenda katika mazingira ya ushoga, sijui nini usodoma, ni vitu ambavyo hivyo. Hizo zote ni njia zake yeye. Utojaribu kuja. Kusikia. Hata usiwezi kusikia matusi kwenye wimbo wangu mmoja. Bora hata nikae kimya ya. Safi. Na nyimbo zako zote uje kutukana wala kuweka neno lao kakasi. Yeah, yeah, yeah hata kama alitaguswa yeah. na mwili wako hauna tatuo no nilijaribu kwa sababu ya mapenzi ya mtoto wangu mm. nikaona inauma sana iko hii tatuo iko nusu iko moja tu yule andikaje hapo hapo nilikuwa nataka naandike glory lakini kaishia ji na mimi ni makali nilikuwa nataka nimchule yeye mtoto wangu na mama wangu ila ufika shindikana. Ah, bi mkubwa mwenyewe anaambia kwa ni mwili wangu, unayeumia si mwenyewe. Nikamwambia yeye, "Kaza kuumia huko afu mtu mwenyewe atapendi wewe nini?" Kasha na. So funny. Huyu mdogo huyu nikasema wewe kwa sababu mdogo huwezi kunilaumu na kuchora kirufi kimoja tu. Yeah. Nikapiga chi. Kwa nini kumchora mama wao? Mpenzi mwanamke kwa nini kuja kumwe? Ah, hapana. Mama yao ni rafiki yangu. Yeah hajafika leo yale mapenzi ya kusema unamwega kwenye mwili sasa. Yeye mama yao ni rafiki yangu pia ni mshirika wangu. Tunashirikiana mambo yetu. Hata yeye mwenyewe anaweza akachagua wa kumchora. Mm. Yeah. <laughs> na una neno. <laughs> na una neno kwenye hilo. Hata mimi sina wasiwasi na hilo. Anaweza kumchora mchungaji wake. Mm. <laughs> yeye ni Mkristo. Yeah. Oh, ndio mama yake na... mama yake huyo mtoto ni. Ndio maana nakuelewa sasa kuna kwa nini siku moja unaamini unaweza kwenda kusali. Ndio yeah. Kristo. Naweza. Ha, um, <coughs> kwenye kwenye maisha haya ya kiujumla sasa yamebuka mengi wengine wakikuona kumbe unakuwa unasimama na misimamo yako yeah. kukinzana na baadhi ya vitu wanaamini bana huyu mlevi sana huyu anatumia madawa huyu anatumia nini hizo ni story ambazo zipo na hata hivi karibuni zimeandikwa tena muone yeah. huruma 20% anatumia madawa yuko hivi na hivi he kumbe ndio iliandikwa hiyo Mm, kila mtu anaongea kwake. <laughs> Kumbe hata mwenyewe anakushtua. Maana mimi nina simu kubwa lakini siingii mtandaoni mara nyingi. Mm. Yeah. Vipi hayo maneno yanavyoongeleka? Ah, mimi sio mtu mdogo. Kuongelewa simu kawaida sasa. Mm. Yeah. Okay. Ingekuwa tu mokota makopo anaongelea ongelea watauza wapi? Mm. Mm. Utamuongelea mpiga pasi. Yes. Tena mtani kwenu, utauza wapi hiyo story? Tumuga 20% figure ya watu watu wanampenda wengi. Mm. Yeah. Okay. Yeah. Lakini hujawahi kujihusisha na issue yote ya hizo vitu. Ah babangu wewe. Hivi nikichanganya hayo mambo nilokusimulia na hayo unayonizania wewe, hivi ningekuwa mtu wa aina gani? Mm. 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 Nakuelewa. Ningekuwa hali tete. Ningekuwa mtu wa aina gani? Huyo mm. shetani angenipiga kwa urais. Mm. Na kwa maana hiyo hiyo Mm. Kusema una hali mbaya kiuchumi mm. maisha ni mabaya hilo yeah. vipi 
ni kweli nina hali mbaya ya kiuchumi tena nimeshukuru sana yule dada nafikiri yule ana, ana, ana kitu kama vile maono japo yuko mbali mm. lakini ameniona sasa mimi niko nataka tu nimuulize yeye mm. anaweza anawezaje kunisaidia kwa maana kule kuna maudi limit nini nimtumie namba zangu mmm ana kutumia yeye anitumie hela basi mmm eh maana mimi uwezo wa kubishana na mimi hana mmm yeah na mimi ningeamua kuwa chizi kama yeye ningekuwa mbali mmm yeah okay <coughs> na uki, ukisema kweli una hali mbaya ni kwamba huna pa kukaa huna chakula milo mitatu ile mtu ambaye ana mashamba Mwanza na Morogoro mtu ambaye ana kibanda kimanzichana kwao anakosaje pa kukaa au anangangania ukada Dar es Salaam. Mimi ni hali ngumu kwenye game yenu jinsi mlivyoiweka weka. Sina hali ngumu ya kimaisha kwa sababu mimi mama muuza miogo yule yule, mama muuza vitumbua yule yule. Pia na maisha yetu tushazoea toka kitambo kabla sija wa 20. Mm, unaishi yeah. na nyumba kupanga lakini. Yeah. Vizuri na nilipo kodi. Na fresh. Yeah. Toka zamani. Yaani toka zamani. Yeah. Nikijipalikizo mwenyewe na ingia kwenye mitaa yangu ya, ya vichaka huko kwenda kutafuta pesa zangu maisha huko yanaenda kama kawaida kama naishi tu mpaka umeme nalipia japo salari yeah oh kwa hili swala kwamba wewe una hivi hali mbaya ah ni kwenye mziki hayo so. ni mambo ya mambo mengine kabisa kwa sababu mm. unajua 20% wanayemsoma watu au waliyemuona watu anayemsikia watu ni tofauti na ambao anayesimamaga mbele ya uso wao mm. hiyo ni kweli Okay. Yeah, kwa sababu ni kweli sasa hivi hata kushurika na kutafuta gari mpya sina uwezo huo. Mm. Ni kweli. Kwa sababu kama nitaenda kununua gari sendi kununua kigari cha milioni 3 au 4 ni kweli. Kwa sababu mimi 20%. Mm. Si bora tu nikae zangu nivune niweke kwa 1000 moja 2000 afu siku ah sasa ngoja nitulie kwenye yale maisha yao nataka yao kidogo. Ye. Yeah. Kwa sababu tunatengeneza jina lakini cha kwanza uwe na heshima. Ye. Yeah. Gari yako ya zamani uliziuzaga ama ilikuwaje? Ah, sijawahi kuuza gari. Mm, uligawa yeah. au ulipata shida? Hapana. Mm. <laughs> Matukio tu ya kawaida kawaida <laughs> iko juu ya mawe. Iko juu ya mawe. Sasa kama unaiona gari ukiingia tu nataka kukuua, gari inajiuza ndege nataka kupaa. So uone kama ni majanga. <laughs> si bora uliweke tu ulifia hapo hapo. <laughs> <laughs> Shetani yule yule anakuja kwa namna tofauti. <laughs> ah, Shetani akipata chance anawatuma wale wanaokuchukia, mm. anawaingia, wanakufanyia chochote kile kingine kibaya. Mm. Lakini lengo ni lile lile tu. Mm. Na mbaya zaidi anakuwa kakatazwa kukuua. Yaani anaweza akakufanyia kila kitu lakini kakatazwa huyu jamaa mwachie roho yake. Mm. Eh, kwa unateseka tu. Wewe fanya vile kila kitu. Ah, so unateseka, kuteseka na nini babu? Wewe umekuja kuishi kwa furaha hapa. Mm. Ni mchaka mchaka. Wewe unajiona wewe hapa duniani mna style kuishi kwa raha au sio? na ndio maana kuna wengine wanakuwa na stress mm. kwa sababu ya kudhania kwamba wao ni special sana. Mm. Na hata wanamuziki wengine usije waka, watu wanaosema 20% kafuria. Usije ukadhani kwamba eti wanamuziki wewe wote hao wanaoonekana wana maisha mazuri ni kweli wana maisha mazuri. Mm. Ila ukweli ni kwamba wale wana maisha ya correct. Yaani hawaishi kwenye uhalisia. Mimi kitu cha correct sikiwezi ndio maana ukinikuta zima ujue tu kwamba ujamaa choka. Mm. Ye. Yeah. Sababu sasa ukaa nyuma ya gari ya mtu napiga picha ili mali imeondoka unaona vipi leo na kuelewa yeah. sawa um, unajutia kuwa maarufu sijuti mm. sijuti kwa sababu kujutia kuwa maarufu unajutia lile jukumu lililopewa na Mungu wako mm. yeah okay kwa miaka kumi kitu gani ambacho uwezi kukisahau kwenye maisha ya muziki wako ah vitu vingi tu mm. yeah vitu vingi tu vitu vingi tu Yeah. Mambo ya kijana jana wanasema hiki anisingefanye. Kama hiki ningekifanya hivi. Ah, hapana. Mm. Vitu vingi tu. Mm. Okay. Safi. Um, tumegusa hayo mambo ya sasa hivi na umetoa hili uzuri na video na kitu na kileta. Yeah, kuna nyimbo nyingi tu. Kuna Holiday. <laughs> holiday ndio ilikuwa itakuwa tu kwa on, on time ni hapo lakini hasa ndio bado ina iko inatengenezwa tengenezwa. Yeah. Okay. Yeah. Ukiombea okay, umbe mambo <coughs> matatu kwa Tanzania kwa hivi sasa, utamaomba nini na nini? Nitaomba tu wanisubiri. Mm. Yeah. Hilo tu. Wao na subra basi. Yeah, basi wao na subra. Kuna kitu kingine wanataka. Yeah, yeah, yeah. Na, na lingine nitaomba tu wasifatishe mambo ya mtandaoni. Mm. Mambo ya mtandaoni yanawahusu watu wengine sio mashabiki zangu mimi. Mm. Mashabiki zangu mimi ni wale wale ambao simu zao ni za tochi wanatumia sana radio. 
Mm. Yeah, na ndio maana natoa wito kwa kwa hizi media ambao nyinyi mnapiga nyimbo zenu kwenye radio. Mm. Jaribu ni kubalance. Msitupigie nyimbo za matusi kwa sababu haiwezekani mfano e, ni mfano. Mm. Mfano radio kubwa kama East Africa Radio mm. au e, Radio Free Africa. Mm. Tusikie matusi. Ujue matusi yana athiri taifa mataifa mangapi hapo? Mm. Karibu ni matatu au manne. Mm. Alafu vile vile nyinyi mnajaribia. Inaonekana dhahiri kwamba hata wa, wafanyakazi wenu bado ni wale wale ambao hawajamaliza bare yani wapo katika under 18 mm. yeah haiwezekani tupigie nyimbo za matusi East Africa au Radio Free Africa au Radio 1 yeah huyo hatuwezi kukubali yeah mm. na okay umetumia kama mfano lakini yeah mfano <coughs> yani mfuka ni, ni mfano mm. yeah, kutokana na ukubwa wa hizo media mm. haipendezi yani wao kushiriki katika vitu kama hivyo Simaanishi wapige nyimbo nzuri tupu au nyimbo zetu sisi tupu a mm. lakini wapige nyimbo zenye maadili hata nyimbo mbaya lakini yenye maadili yeah. okay uh, kwenye kwenye hiyo pointi ya kusema watu sifatishe mitandao mitandao nimekuwa inazuka mengi hasa kwa wasanii wa zamani kama yeah, nyinyi mnaonekana kama mmepotea mfano chili benz yeah uh, unavoona inaandikwa au imepostiwa kama ana shida yuko kwenye hivi yuko kwenye vile hilo mm. unionaje issue ya chili benz uh, Kuna shida nyingine ambazo kiukweli haziwezi kutekwa kuongelewa kama kwa kinafiki. Mm. Ya. Yeah. Yaani inaonekana kabisa kwamba huyu mtu kweli hapo ametereza itajika kupata kitu fulani. Sababu kuna watu wengine watakuwa kwenda soba. Yeah. Mm. kuna watu wengine watakuwa kwenda clinic ya kawaida. Mm. Yeah. Okay. <coughs> Na kuna watu wengine watakuwa kufanya rehab kabisa. <coughs> okay. <coughs> okay. Lakini tukirudi hapa hapo mtandaoni watu wanaharibu sana. Kimfano hichi kipindi ambacho sisi hapa tunakitumia hapa saizi. Mm. Kama akikipata mtu yule wa mtandaoni wa ovyo ovyo, hiki anakikata mara 5 mara 6 alafu ni story to photo forward. Mm. Chini pale anaandika ma caption ya ya ya, ya, kwa, ya kwa kikisha tu yanauza kwa hali yoyote tu hiyo habari yake. Sasa mm. zile ndio zinatuharibiaga sana. Aa, na vile vile wale wanapendaga sana kutuuliza maswali ya kijinga jinga. Mm. Sisi hasa malegend kwa nini? Mm. Kama kututie kutujaza povu au kama vile kutu, kututia sumu. Mm au tuonekane kama tuna asira asira lakini uweze kuniuliza kipindi kizima unaniuliza habari za mtu mwingine tu yani wewe kuanzia muda huo unauza habari za mtu mwingine tu vipi kuhusu fulani vipi yani yule yule sasa sijui unakuwa umeshatumwa hiyo kazi utamtangaza au sijui nini lakini kwa mtu kama mimi nikiona umefanya mara tatu majibu yangu yatakuwa tofauti kwa hiyo nitaonekana kama vile nimetoa povu au nini au mshauri wake anaweza nikajibu tofauti tofauti na mashabiki wake huyo mtu anavotaka nikaonekana kama huyo anajionaga sana huyu anajiamini sana huyu lakini mwanaume yote anatakiwa ajiamini yep. kabisa na majibu yako msimamo wako ni mtazamo wako sionekane kama huyu bana anatumia yep. vitu vile ya yeah, 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 siko timu yoyote sifanye jambo lolote tu kumsupport yoyote bali mimi nafanya jambo yote kwa kusababisha tuwe pamoja tusimame sehemu moja tuongee kitu kimoja kinacholeta mantiki katika jamii. Yeah. Very nice. Proper kabisa. Hiyo nzuri. Energy yeah. kutosha. Leo tumepokea taarifa ya msiba masikitiko. Kabisa kabisa. Nisha. Na maana hata mwenyewe umesikia kwa kushtua. Yeah, Nisha. Mlikuwa mnafahamiana vipi na director Nisha? Ah, uh, sio kwa karibu sana. Mm. Lakini nafikiri hata miezi mitatu iliyopita. Mm. Yeah, nilikuwa kwenye kanisa la babake kule mm. kule Arusha. Ndio. Yeah, na tulikutana tukasalimiana. Yeah. Kunye... Na siku anajua kama anasumbuliwa na kitu chochote hata hata hivi kifo chake kimekuwa kama kimenishtua. Mm. Ila alikuwa yuko fit mnaongea vizuri. Alikuwa fresh. Alikuwa kwenye best day ya babake. Mm. Yeah. Aja kuwa hajasema anatamani kufanya kazi na wewe kwa sababu ni mtu ambaye. Ah, uh, hapana kwa sababu kwa sababu gani hajasema hivyo? Kwa sababu hapo mwisho mwisho alikuwa anafanya kazi nyingi za babake pale mm. pale. Kanisani uh, yeah. na mambo ya dunia. Mm. Na we ulienda pale kanisa kwa mwaliko wa nani? Wa mzee mwenyewe ama uh, kuna mfanyakazi wa pale pale alinialika kwamba wewe kwa kuwa upo hapa siku ya best day ya mzee. Mwaliko wako huwa hapa naomba ufike. Yeah. Ile itakuwa ilishtua watu umbo na Muislamu kaingia kanisani. Ah, uh, pana kuna Waislamu wengi washaenda mashe pale wameingia kanisa lile. Mm. Na wengine wanajengewa misikiti kule kule. Mm -hmm. yeah. Kwa hiyo haikuwa na ubaya wote. Ah, uh, hata kama ikiwa na ubaya kwa mtu mwingine unajua eh? Mm. Mimi sichuki dini yoyote naomba unielewe hivyo. Ya. Yeah. Naweza nikachukia dhebu. Ya. Yeah. Na sasa naweza nikachukia matamshi yanayompinga mwingine. Kimfano juzi kati hapo nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Mm. Uh, anaitwa Sultan. Mm. Tumekaa tunapiga piga story mm. ni nje ya bar. Mm. Kaja kijana anasema eti yeye ni nabii wa mwisho. 
Eh. Nabi wa mwisho. Mimi nikawa nimekaribia nimewahi kumchoka. Mm. Lakini yule suru nikamwona kama anamuelewa sana. Kumbe hajamuelewa bali anataka amkamate mm. asiondoke hadi mwisho ampige makofi. Mm. Sasa <laughs> mimi nikawa na bishara na yeye. Sasa vipi wewe suru? Ah, brother, brother, huyu mimi nimemuelewa. Huyu mimi nimemuelewa sana huyu. Mm. Haya tupe habari. Ha wewe muache yule haya yule nabii sasa. Wewe muache tu wewe nikataa mimi nitamlani. Sijui nini? Hivi anajua majina majina 99 ya Allah. Nikamtajia wewe unayajua majina. Maana anatumia kitabu cha Qur'ani afa anajiita nabii wa mwisho. Mm. Nikamba wewe unayajua majina una majina ya manabii wote wa Mwenyezi Mungu. Ukiachana na majina ya ya huyo Mungu. Maana yake Mungu hayo ni majina yake tu lakini yeye ni huyu mmoja. Lakini wewe ni mmoja kati ya manabii. Unawajua manabii wenzio wako wangapi? <laughs> Kabla hujanilani. Mm. Akaanza wewe swali ile ile jamaa yake amuuliza aje sasa usulo kumwambia aje sasa sikiliza. Unasema wewe nabii wa mwisho na umesema wewe pia unatumia kitabu cha Korani. Kwenye hicho kitabu unachotumia we Muhammad unamzungumziaje? Eti baada ya Muhammad ndio mimi ana ngumi. Aje kaa sawa na kiatu. Ametoka pale mnabii mbio. Aijenyesha mvua. Jua lijashuka. Wala nini yani pale pale kwa fresh tukasema hamna nabii pale. Uongo mm, uongo. <laughs> mambo dunia eh <laughs> sasa mimi nikimkuta nabii anayemuongea na vibaya nabii mwenzie hapo mm. ndo kidogo nitakuwa nita na wasiwasi mm. lakini pale na kwa nabii Jo David huyo mm. nabii mkuu mm. Yesu anaongelewa kama nabii mm. na kwenye kitabu chao sidhani kwamba eti manabii wameshafungiwa mm. na fikiri kuna manabii wengine walikuja baada ya kifo cha Yesu manabii wangapi wale mm. ambao walioacha Wale kwa eh, kumi na mbili sio. Mm. Na mpaka mm. wengine nao nafikiri hapo hapo Kinondoni wapo, Ilala wapo. <laughs> Au sio? Eh. Nigeria ndio usiseme. Mm. Eh. Lakini wanachotakiwa tu wasimkatae nabii mwenzao. Mm. Ya. Yeah. <laughs> Sawa. Eh. Kwenye hilo hilo. Uh, wengi wanaamini labda ukienda pale unapewa hela. Wewe kwa kweli kwa hivyo? Ah. Yule nabii ni anasaidia watu. Mm. Eh yeah, nabii anasaidia watu. Amesaidia hata Loliondo kule. Amewapa milioni 100 sio. Eh. Wewe umesaidia. Wewe unguliwa na moto. Yeah, anasaidia watu. Hata mimi nimesaidiwa. Mm. Yeah. Walipewa kibunda ama ilikuwa kibunda. Mm. Eh. Yeah. Kirefu. <laughs> ah sasa so hicho akina mantiki sana. Ah. Lakini watu wengi wanaokwenda pale mm. wanasaidiwa. Yeah. Ulipewa mwaliko wa kurudi tena au inategemea ukiwa na ratiba yako tu unaweza ukasema unaenda. Ah. Uh, apana mm. sijapewa mwaliko okay watu wanaweza kumwona percent mbishi kwenye show aji wapi aji lakini Arusha kwa nabii alienda a a wewe hujanielewa ujui mimi ni mtu niliyeumbwa alafu mimi nafanya vile ambavyo nastahili mm. yeah kuna kitu nilichoenda kufanya oh. yeah kwa nini pia sikuoni kwenye event za wasanii wenzako nyingi hawakualiki is event za 1500 ile unaanza anazindua EP anakualika anazindua album alishinga vingapi kwanza basi unakuja tu kutoka <laughs> maana tunazalilishana huko mitandaoni mm. asikia mtu sijui kaka kataa jero elisie afu cha ajabu anatokea afu cha ajabu anatokea mtu ambaye amelelewa na huyo huyo Jumanesha anasema mimi nimemshangaa sana Juma ana msalau bigi ha Hiyo nayo sarawe. Oh, yani kwamba mtu kusema Juma Necha na mzao Diamond ile. Eh ndio bigi. Yeah. Yaani yani wewe <coughs> wewe umelelewa na Juma. Mm. Unamsema Juma. Nimemshangaa sana yule Juma. Ana msalau bigi. Wewe nani wewe? Ah, mmoja hivi kati ya watu wale leo. Chege. <laughs> okay. Na hii sitakuwa chege. Nilisikia tu hiyo story juu juu. Okay. Huku hukupenda ambacho ukikipenda zaidi nini? Juma kusema kwamba afanye show za lakini. Mimi sichokipenda ni mambo yale kuvuja. Mm. Eh hicho ndio sijapenda. Kwamba kama alikuwa anapewa 1000 basi yani, itakuwa siri. Yaani yaani amekataa au amekubali. Ingebakia tu bwana ameshindwa na washikaji. Lakini alisema yeye Juma kwenye comment pale kwamba hawezi kufanya show za 1500. Baada hapo ndio. Mimi ndio ilianzia hapo. Eh ile comment kwamba mimi siwezi kufanya show za 1500 hata hivyo hata hivyo ujue kuna baadhi ya wanamuziki hapa kibongo bongo ni watu ambao kwamba wanapenda kuwa baki kubaki wao tu namba moja mm-hmm. yeah wanakuwa na wivu ule wao wa maendeleo sometime mm-hmm. 
kwa sababu hii kauli mimi narudia sijui mara ngapi Sheikh msikia huyo Juma akiimba wimbo wa namdisi dogo mwanzo mwa miaka miili mitatu iliyopita mm. kwamba dogo anasalau sijui nini na nini sijui nini na nini nini sasa mimi nafikiri lile ndio hili linalotokea sasa hizi mm. nafikiri kiukweli Juma hastahili kupewa laki tano tena na watu ambao wanaijua wanaijua hiyo tasnia ilipotokea mm. ya lakini ndio maana nasema kwamba wenda wale wamefanya kama malipizi tu kwamba wewe usha 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 jionaga noma noma mm. basi ngoja na sisi tukuletee dharau ili madi ujijue tu kwamba wewe umeshaishiwa mm. na ile kweli inamfanya mwanamuziki asiyokuwa na uvumilivu kwenye kichwa kujiona kwamba ah ina maana mimi kweli ndo na stahili hivi mm. ya yeah. sababu cha kwanza natakiwa uwe na element kabla ya kuguswa ubongo wako kwa na vitu vingi sana vya kukukinga mm. ya yeah. usipokee maumivu kwa haraka laki tano <laughs> wewe ungepewa vipi Ah ingetegemea lakini isingeliki hiyo. Mhm. Mm. Ungeishi nao mwenyewe tu. Ungekataa ungekubali ingekosi hili hapo. Isingeliki. Ningemuuliza tu 500 mara ngapi? Mhm. Eh? 500 mara ngapi? Ah, mara mikoa miwili, mikoa miwili siendi. Mhm. Kwa mmoja ndio siendi kabisa. Mhm. Eh. Yeah. Mara 20 ongeza 5 5 yake. Mm. Eh, at least. Mhm. Au au hutaki tukusogelee mdogo wetu? Mhm. Eh. Au nataka deliver yaani deliver yako nimevaandala mwenyewe umetoka misuti afu uvalii bongo. Mm. Amen. Okay, hiyo ni moja wa shauri ambayo ungeweza kumpa yeah. msanii kama huyo. Yeah. Na yule aliyesema kwamba anamzarau bigi. Ah, yule ya Sevendo hajatumia akili kabisa kwa sababu kwa upande wake yeye yule kule ndio bigi kwa sababu ndo amemtoa yeye kwenye matope. Mm. Alafu kwa huyu huku mdogo mwenye hata kama akiwa na shingapi bado ni dogo kwa sababu gani yeye mwenyewe amepita njia alizopita huyo bigi kwanza lakini sasa bigi amempa hela zaidi kuliko huyu labda kwa eh? alivyopima yeye anaona bigi mm-hmm. bana mimi anipa michongo ya hela mimi nini ananiheshimu licha ya kwamba ana jina kubwa na nini yani eh, yule yule msikaje mm-hmm. anamwona bigi anampa hela kwa hiyo anasema kama wewe unapewa hela alafu kaka yako apewi hela anazalaulika alafu wewe bado unakuwa upande wa bosi wako wewe sichizi tu no labda kwa sababu unavutana Hakuna kitu kama hicho bwana mtu yote ana haki ya kuvimba kichwa lakini heshima inatakiwa ibaki kabisa yeah <coughs> really unakubali anakubaliana na wewe mm. bwana beka una swali lolote kwa 20 kabla sijamalizia mantum dada msali kwanza nisema kwamba yeye ni mwandishi kweli ameshaandika aliandika kuna kuna mtu yake mmoja ile alikaga kwa ile movie akaziunganisha ngoma zake zote kwa movie moja afu katoka kitu kimenyoka mmm sasa hizi anadai kwamba mziko ni mziki wa sasa hizi amemwacha. Kwa nini asikaze huko kwenye uandishi wa movie? Wa movie ile moja. Mm. Pili jamaa amefanya sana amefanya ngoma nyingi sana. Yaani katika combination moja ambayo ukizungumzia kwa bila hatari zamani ni mani wote na kwenye basket. Mm. Kwa shida yote na mani wote. Kwa nini asionane na mani wote wako wakatengeneza kitu chochote kikali. Na tatu na la mwisho watu na sababu wanasema nyuma huko miaka ya nyuma na producer alikuwa anazungua na majiji na pia inaaminika kwamba ngoma nyingi zilikuwa unaandika kuna ndika vitu ambavyo vipo kweli kuna ngoma yako moja inaitwa na inaitwa na feature mm. kuna mstari ulisema kwamba kuna DJ na DJ walikuwa wapigi ngoma bila bila rushi ndio afu mbele kwa kuweza sio kitu cha mdomo ndio atakayetoka kuwa na mimi kuna matukio kama haya ambayo yatokea nyuma na ma DJ kama nyuma walikuwa kwa kwamba ngoma ipigi mpaka uweke chambi chambi kidogo maswali matatu mazuri inaishi mm. tuanzie na ile la oh. Mambo ya kuonga. Basenti ilikuwa na lazima aonge ndio ngoma ichezwe mpaka kaimba kwenye nyimbo. Sawa. So, Mimi naomba tuanze pale pale kwenye kuachana na habari za mziki tuje kwenye movie. Huo mm. ni ushauri wa kwanza ambao mm. mimi kupokea. Hata kwenye kwenye group ya WhatsApp. Mm. E, kuna mtu asha kunifuata akaniambia ushauri wangu 20 naomba uachane na habari za mziki. We uweka tu kwenye tasnia ya movie kuigiza wanajua hata kuandika wanajua na hata nilivyosema kuhusiana kuandika mimi sijamwandikia mtu movie bado mimi movie nilizoandika ni zile ambazo zinanihusu lakini upande wa mziki ndio nishawahi kuandikia watu wengi kwenye gospel kuna wengine wako nje ya nchi na waandikia sawa uh-huh. kwa ndo naishiki kwenye stairi hizo uh, na swala la hilo sasa la kuigiza mimi bado naigiza tu ila mziki sina wa kumwachia watakuja tu wa kuwaachia nitawaachia. Mm. Yeah. Okay. 
Ya, alafu kusema swala la kufanya kazi na Manuota limelilishia wapi? Hata hivi ninapokuongea na wewe oh. nimetoka ku record nyimbo na Manuota. Wow. Kuna wimbo ni record nimefanya na Rivan, tumefanya na Manuota. Safi. Eh, kuna wimbo mmoja ya nime nime nimeimba peke yangu nimefanya na Manuota. Moja nimefanya rumba pale pale kwa Manuota. Inaitwa Watabiri wa Mapenzi. Kwa ni problem, problem ni muda. Mm. Eh. Lakini mtu ambaye anakusupport pia yeah, yani ya asa, ili la mwisho la kusema ah. kwa aliuliza ili ya mwisho kuhusiana na madj ya yeah. 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 maisha yale kwenye madj yapo sio zamani tu mpaka sasa hivi kwa sababu vita si ni akili mm. <laughs> au wanaopigana mbele huko ndo wanatumia style hizo sana mm. na ndio maana unakuta madj wameachana kabisa na misingi ya mziki ndio maana hata mziki ya matusi inapigwa kwenye redio kubwa mfano ni mwanzo nimesema Sijui na nileo. Kwa sababu gani ya vilainishi vingi? Yaani wanatumia sana vilainishi. Mm. Na wakati unatumia kilainishi kwa mtu ambaye analipwa kwa jukumu hilo hilo la kufanya hivyo hivyo, kwa sababu msikilizaji ndio boss wako. <coughs> boss wako anataka kumsikiza 20%. Mm. Lakini we kwa sababu tu hupewa hata shilingi 10 na 20%, na 20% haipo katika cabinet yenu, basi wewe unaona bora tu upige matusi pale wakati hapo mzee anafanya kazi yake anataka asikilize mashairi ya maana unapiga matusi. Kwa hiyo hilo hiyo kasuma bado ipo mpaka kesho. Na kwa nini inakuepo? Kwa sababu watu wanapiga miziki ya kuisikiliza mchana wanaenda kuicheza usiku. Mm. Sisi tunaelewa. Sisi tunapiga miziki ambayo ina, ina unaposikiliza unaicheza hapo hapo kifikra na mwili ikiwezekana. Mm. Lakini wengi wanaipiga miziki ya, kuisikili, ya kuisikiliza mchana usiku wanaenda kuicheza kwenye madisko yao na uchezaji wa wenyewe style zao sasa ukiziona. Tusema hapa hii noma. Mm. Yeah. Na okay, safi. Hivi mwaka 2028 natumiza miaka mingapi? Uh, mwaka 2028 nitatimiza. 24. 24. Hapo ni mwaka ni. Hapo nitatimiza miaka 39. 39. Yeah. Arobaini watu wasema umri umeenda, sio na nini umri bado kabisa. Ndio wanyi muziki unapokuwa ndio. Mimi nitakuja kuimba hadi nimekaa kwenye kiti kama nitapewa uhai mrefu. Shao. Kwa sababu muziki wangu mimi ni wa kusikilizwa zaidi. Mm, yeah. Sio kuruka ruka. Yeah. Sawa. Modi una swali? Bora mnazimisha Modi. Bas na fiche eh. Sawa. Sawa, na fiche na wimbo gani? Maisha da. Maisha ya bongo. Anza na maisha ya bongo afu tupige na fiche, sawa. Sema sawa. Ah, kuja tutaongea kama ile siku off. Sawa, mna nani? Wenye tamaa wengi tumeshawazika wakikwapua wanachomwa wanawaka unamwibia mwenzako na ye kachoka ile wafika shingo itagawanyika mi sikufichi ndani ya hii nchi kuna watu wana kitu adwa natembea uchi zimechanika cha kazi na viraka ungene tuko fija hapo watu uzimka tunavuja jasho na maisha bado michosho mithiria vikinda vya kuku kwa mini nyonyo kesho tunasifika amani upendo mshikamano so kwamba tu gombani kimtindo na sisi tumo Harisishwa rika mali na chezwa bila daftari kama una kili kambali jazali muda watali umali ya pale pale. Ona vasha bonga na vuti. Ba 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 Nimejipiga nimekutana na producer baada kibanda cha tuchorithi kukiuza kutengeneza wimbo pesa nimemaliza na ye bila hela hata kikuicheza mlicho bugi mlimzoesha hela mukasahau kwamba wengi mafukara mziki pesa mbele hivi sasa kwa kendo sera alo tuchana mdomo ndo atatupa kula neno muziki kwa ke familia bora mwana muziki ni ule asijua njaa kwa wenye fedha zitaongea hela ila wenye vipaji wengi mafukara na ficha yep. ah neema basi na banga ah. <laughs> kama kilio cha mkulima <laughs>